Es prácticamente imposible desistir de algunos sentimientos humanos como pueden ser el miedo o el amor. Pero, ¿qué os parece si os digo que en el día de hoy nos adentraremos en una nueva aventura donde el principal componente emocional será la mezcla de estas dos características humanas? Cómo no, y coincidiendo con el Día de los Enamorados, te invitamos a que te pongas cómodo o cómoda con tu pareja y expreséis y compartáis vuestras emociones juntos en este día tan especial. Nosotros ya tenemos nuestra pareja que nos acompañará en la experiencia del día de hoy y se trata de nada más y nada menos que el canal Vagón del Miedo. Dicho todo esto, empezamos. El túnel abandonado. En la primera exploración, un grupo de jóvenes se adentran en el interior de un túnel abandonado, donde aparentemente parece ser el punto de encuentro de una secta oculta. Eso es sangre, es algo con sangre dentro. Dani en vivo y en directo. Acá, ¿Ves lo que está leyendo aquí? ¡Lee! ¡Lee! Dani en vivo y en directo. No. Una cara de yo, Vive la vida a lo loco, que lo bueno dure poco. Ah, pues buena frase, ¿eh? ¿Cómo así? Buena frase, ¿eh? Pero... Oye, ¿cómo así? Yo me pido ahí. Oye, no, mira, un pica labio. Nada más entrar, la chica del grupo se sentía observada por una inquietante presencia. Sin embargo, con lo que no esperaban encontrarse estos jóvenes es con restos de sangre, producto de los rituales satánicos llevados a cabo por la terrorífica secta, junto con las aterradoras pintadas en las paredes. Chicos, yo estoy ahora mismo súper asustado, teníamos que correr para arriba, pero acabamos de ver algo ahí como cogiendo la manta y estamos ahora mismo cagados, ¿eh? No sé para dónde tenemos que correr. Para aquí, ¿no? Supongo, mira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Así, para arriba... Uno de los jóvenes advierte cómo algún ser extraño que ronda en el túnel se adueña de una manta encontrada en el suelo. Cabe recalcar la mala energía del lugar, la cual crea interferencias en las grabaciones. Sí, pero es que tenemos que ir a la otra salida, que nos lleva a donde estás... a donde estás Ayumi. ¿Oíste? Joder, estamos asfixiados, chicos. Esto es una puta locura. Esto es grandísimo, loco. Vamos. Cuando supuestamente parecen llegar al final de la vivienda, se encuentran que la salida había sido intencionadamente obstruida. ¡No hay salida! ¡No! ¡Lo taparon! ¡A ver! ¡Lo taparon! ¡Taparon la salida! ¡Mierda! ¡Taparon la salida! ¡La única salida es por donde entramos! Mientras, un ruido inquietante hace que el grupo se replantee el seguir con la aventura o poner fin a esta escalofriante exploración. Ahora, estoy grabando ya, pero se paró, no sé por qué. Sin duda alguna, lo más escalofriante es el énfasis con el que una demoníaca voz se manifiesta en algún rincón del túnel cuando ya parecen acabar con el recorrido. ¡Puta madre, loco! No, no, por aquí, no, por aquí, que no salida. Silencio, acabo de escuchar. Apaga la cámara, apaga la luz, la luz, apaga la Tenemos que volver, volver. Ahí es donde grita. Hay que pasar. 
Inevitablemente, la cuestión principal que todos nos planteamos en estos momentos es... ¿Realmente se trata de una presencia maligna invocada por los integrantes de la secta? ¿Crees que tiene un origen incierto? Sea cual sea la respuesta, lo que es seguro es que estos jóvenes no esperaban encontrarse con esta abrumadora experiencia en aquel túnel. El edificio abandonado El segundo video es propiedad de la cuenta de YouTube, Mystery World donde se ha compartido la que seguramente ha sido la expedición más atemorizante para esta pareja, ya que eventos inquietantes con cada paso que daban dentro de un amplio recinto abandonado al medio de un bosque no se harían esperar. Sí, Darían, pero me trae muchos recuerdos del hotel de Acapulco donde nos salieron estas personas por la estructura, porque todo está gigante y lleno de espacios donde alguien podría esconderse. Pero sí vamos a tener que prender la luz larga por momentos, más que nada para asegurarnos que no nos vamos a caer, porque... Imagínense, es que de repente ves así las, las paredes normales, pero ves un hoyo así de la nada. Por aquí, por aquí. Un perro. Ese perro nos viene como siguiendo. Pero yo busqué en todo el bosque y no había nada. Es que yo lo oigo de acá, lo oigo de, de allá, lo oigo de todas partes. Como si. No, nos ¿crees, ¿crees que sea el eco del bosque? No, es que se oye, o sea, lo oigo allá, acá. <risa> y una falta que esté más cerca. Espera. Nos tardaríamos mucho si recorremos cuarto por cuarto, nunca terminaríamos prácticamente. Entonces lo que vamos a ir haciendo es como que dar una vuelta rápida y mostrarle las... ¿Los pasos? Sí. A lo mejor es el perro. De repente siento como que alguien viene atrás de nosotros. Pues sí, es que, o sea, venimos aquí y todo el mundo nos dice Nos van a saltar, les va a pasar algo, tengan cuidado O sea, siempre es una advertencia Ay, te digo que se oye algo Digo que a veces se oye cerca, se oye lejos es claro que los nervios y la tensión es algo inevitable, ya que más allá de lo imponente que resulta el sitio, al ser tan amplio, es evidente que durante la noche, cada ruido, ya sea desde animales moviéndose entre habitaciones, o quizá el viento golpeando a las hojas de los árboles, no solo podrían ser factores de su gestión, sino que tal vez, premonitores de que algo estaría por ocurrir. A ver, quédate atrás de mí. Hola. Quédate atrás de mí, Darian. Darian. ¿Estás segura? Sí. Entonces vente. ¿Por qué te quedas? No, te dije quédate atrás de mí. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando, pero me puse muy. Es que no. Te quedaste no, como. No de todos formas, es que un, un policía. Ay, ya ni. Un seguidor que su. Un policía que su esposa es seguidora nos. Nos había pasado su contacto y nos dijo que cualquier cosa les marcáramos. Entonces vamos a... Sí, márcale a Darian. Porque... Es... No tengo saldo. Pues haz, haz la recarga digital. Sí, voy, pero... Darian, cállate, cállate, cállate. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Alguien se asomó? ¿Alguien se asomó? ¿Alguien ya, se asomó? Ya no tengo saldo. Ah, hazla, hazla, hazla. Recar... Mira, baja, baja. Cálmate, saca. Traigo el teaser.
márcales sal ¡Ey! ¡Ey! Es evidente que algo o alguien les acompañó durante todo su recorrido. Sin embargo, es de propia voz del joven Capi quien nos señala que aquel momento fue algo de lo más extraño y quizá hasta siniestro. Okay. Es la primera vez que tengo que hacer una pausa mientras estoy editando un video, chicos, pero es que en este momento yo estaba seguro que vi algo o alguien o no sé qué sea pero llegando a la casa me senté en el editor de video le subí todo el brillo y me puse a ver ahí porque yo estaba seguro que vi a alguien y si observan con atención justo en medio de la nada parece que algo aparece de la nada ok no, no sé si me estoy dando a entender entonces mejor véanlo ustedes en cámara lenta con todo el brillo subido Te parece que esta silueta oscura es de un hombre quien habitaba en el sitio. ¿O es que quizá se trató de algo más? ¿Qué opinas tú? Antes de continuar con el vídeo, déjame decirte que si te está gustando la aventura de hoy, nos ayudarías mucho si te suscribes y dejas tu like para apoyar el contenido y no perderte más vídeos como estos. Las alcantarillas subterráneas Una joven pareja se aventuró a explorar un antiguo túnel subterráneo. Al adentrarse, encontraron multitud de objetos abandonados como sofás, neumáticos, añadido de un extraño olor y suciedad por todos lados. Estamos caminando por suelo normal, así que es verdad que hay cosas un poco mugrientas, pero a términos generales, para hacer un túnel medio alcantarilla está muy bien. Dios, no se mira, ve nada. Espérate, mira para atrás. Ay. ¿Ves que queda muy poquita luz? Miramos una cosa, espérate, espérate. A la de tres apagamos los focos, ¿vale? No. Venga. Una, dos y tres. Mira para atrás. Solo... Ya no se ve nada. Bueno, y esto era un sofá que ya no es sofá. Tiene muchas cosas raras. Primera impresión. Me está dando cosas. Bastante. Ves, pues hay tuberías y cuando llueve puede caer agua. Por eso está esto así. Los jóvenes siguieron adentrándose en el sucio túnel y empezaron a escuchar extraños sonidos a lo lejos. ¡Gordo! ¡Que me cago en la puta, tío! Dios. O sea, no sé si se habrá escuchado. Pero escúchame, es que es muy difícil que... ¿Ha sido por detrás o por delante? No sé. Sí. Yo creo que ha sido por delante, ¿no? O sea, esta parte es la que está todo liso. Ahí se escuchan cosas muy raras. Encontraron una estrecha tubería y decidieron intentar subir para investigarla. Al no poder subir por la gran altura de esta, buscaron otra a la que pudieran acceder. De repente, se escucha un fuerte ruido a lo lejos. ¡Ah! ¡Hola! Dios, te lo juro, hay algo. ¡Pero que suena adelante! Que no, que no, que suena atrás. ¡Que suena adelante! ¡Calla! Dios, espero que se escuche los ruidos. El problema es que ha sido un ruido muy poco antinatural para que suene por sí solo. ¿Hay que seguir avanzando en serio? Sí, sí, no. Falta mucho túnel todavía. O sea, escuchado al lado. Los ruidos no cesan, siguen caminando por el oscuro túnel y los sonidos los acompañan durante toda la exploración. Mira, yo diría de ir un minuto caminando sin hablar nada, a ver si se escucha en cámara la cantidad de ruidos totalmente distintos que se escuchan ahora con el túnel. Es que ahora ha pasado, vamos. Vale. Yo es que me estoy cagando ya mucho. No, es que se escucha una cantidad de ruidos que ya no... Mira, un minuto sin hablar, ¿vale?
Dime que no ha sido una burrada eso. Si es que ha sido un sueño rarísimo. Encontraron una tubería algo más baja y decidieron entrar a investigarla. Hostia, tío, qué mal he pasado. No me gusta estar aquí solo, chavos. La cavidad estaba llena de suciedad de insectos, especialmente de arañas. La chica empezó a agobiarse y abandonó la tubería, mientras que el chico decide entrar a investigarla solo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mientras estaba avanzando, su novia lo llama desesperada. Su foco se había quedado sin batería. Se encontraba completamente a oscuras en aquel tenebroso túnel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tiene batería. Ah, que te ha quedado oscura. Sí. Vámonos, no podemos. Vale. He escuchado de todo. Vámonos. ¿Te rindes? Sí, quiero mirarme. ¿Te rindes? ¿De verdad? ¿Reconoces que.? Tras esto, la joven pareja decide abandonar el túnel. La ansiedad se apoderó de la chica y no pudieron continuar con la exploración completa. Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Uy, la puta. La tenía que escuchar. Dios, Dios, Dios. Pero Empezaron a correr para salir del lugar lo antes posible. ¿Crees que el túnel escondía algún oscuro secreto? ¿O simplemente crees que se encontraba completamente abandonado? El ascensor oculto El cuarto caso es propiedad del usuario de YouTube, Brandon Gross, quien ha compartido el registro de aquel día, cuando al adentrarse junto a su pareja en una imponente cueva, sin imaginar... Aquello se volvería en uno de los momentos más memorables de su vida, ya que una de las escenas más insólitas, una que de no ser filmada sería difícil de creer, logró dejarles más que sorprendidos. There's like steps right there. We need to get up there somehow. Oh my god. What? <laughs> This Are is you crazy. There's just a welded spiral staircase. What? I I mean we have to go up. It. We have to go up it. Obviously. Holy sh Okay. What the f sound it sounds like a f machine oh my god what the Elevator? holy This is an elevator. oh my god that is crazy Why is this here? es un hecho que aún registrado este lugar es casi poco creíble que esto exista sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. Es así que ¿en qué te ha dejado pensando este sitio? ¿Tienes una explicación para este caso? El pueblo abandonado un grupo de jóvenes decidió explorar un pueblo abandonado perdido entre las montañas en Tarragona, España. Se cuentan historias sobre que en aquel lugar han asesinado a multitud de personas y jamás se han encontrado sus cuerpos. Vale, chavales, no podemos seguir en coche. Vamos a pata por un camino que no hemos venido nunca. Ya. A mitad de camino se encontraron con obstáculos y decidieron seguir la exploración a pie. Tenemos un camino de un kilómetro andando por la montaña. 
por un camino que no sabemos dónde va a pasar. Que no sabemos dónde vamos a ir ni qué coño nos va a salir de aquí. Si es que no hay nada. Tomaros que si hay algo ahí arriba o alguien, no se está viendo. El GPS les hace recorrer un kilómetro a través de senderos oscuros hasta llegar a la localización. Tenemos que llegar aquí arriba. Ahí arriba. Cuando llegaron, se encontraron con altos muros de piedra desgastados por los años. Esto da miedo que flipas tú. ¿Qué hay aquí dentro? Vamos a meternos aquí. Aquí es donde puede pasar algo. ¡Guau, cómo mola, tío! Tío, se puede subir arriba. Cuidado. Mira, aquí tenemos la antigua cocina de lo que fuera esto. Hay un montón de bichos, ¿eh? Las casas estaban completamente abandonadas y destruidas. ¿Por ahí? ¿Por, ¿Por qué hay huevos en un horno? El joven decidió subir al segundo piso por unas escaleras en muy malas condiciones. Se ha ido de abajo. Ojo, guarda por tu vida. Esto aguanta. ¿Cómo está el suelo, tío? Mira, a ver si no se cae esta mierda. Y se puede subir más. Esta parte está destrozada. ¿Esto era un lavabo? Bueno, esto es la chimenea. Se puede seguir subiendo. Se voy para arriba. ¿Dónde lleva esto? Ay, ay, ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Ha salido de la chimenea. <ríe> la puerta a ninguna parte. Estamos en la tercera planta de lo que fuera esto. <ríe> chimenea para abajo. Al salir de la casa, se encontraron con una iglesia abandonada y decidieron explorar detalladamente la construcción. Vamos para el fondo y ya subimos. Ahora puedo grabarlo bien. Guapo, tío. Vamos a ver si podemos subirnos. A la torre esa que soy arriba. Allí arriba. Las escaleras nuevamente se encontraban en pésimas condiciones. Lo más escalofriante es que mientras iban subiendo puede verse cómo algo los observaba desde el primer piso. con unos ojos brillantes y entre la absoluta oscuridad. Tras bajar de lo alto de la torre, encuentran el cementerio con todas las tumbas vacías. Vamos. Y un chándal, ¿sabes? Cago en la puta. Ahí estoy viendo un agujero. Mira, por aquí está el agujero. No puedo entrar. ¿Esto va a algún lado? Sí, tío. En uno de los huecos se encontraron con algo escalofriante. ¡Ay, es gordo! ¡Esto es un cementerio! ¡Oh, shit! Son... Una cabeza de una muñeca con aspecto aterrador se encontraba en una de las tumbas y en otra se hallaba parte de su cabello. ¡Tú, la puta cabeza de muñeca, tío! ¡Me he cagado, loco! ¡La puta cabeza de muñeca, tío! ¡Tú, pero que esto eran los putos nichos, tío! ¿Qué crees que significa esto? Tú, aquí hay pelo. Qué, qué, qué pelo. Es de la muñeca, pero. 
encontraron un pequeño espacio por el que acceder entre unos arbustos y descubrieron un estrecho y oscuro camino que descendía hasta un sótano bastante profundo. Pues no sé dónde iba exactamente, pero ¡buah! ¡Mola! ¿Os metéis o qué? Sí. Ojo que esto pasa, ¿eh? Oh, Gordi, la tienda del móvil. ¿Eso está por aquí? Uy. Con el móvil en la mano. Guapo, tío. Bueno, esto tiene más pinta demasiado guapa, ¿eh? Aquí creo que es donde está la trampilla, tío. Que hemos visto una trampilla en unas fotos. Pero no sabemos si están por aquí. Los jóvenes abandonaron el lugar sin darse cuenta de que algo habitaba aquel sitio. Algo cuya presencia no quería hacerse ver y los observaba desde la oscuridad. Con esta secuencia de vídeos concluimos el episodio especial de San Valentín, en el que valientes parejas decidieron dejar a un lado sus miedos y adentrarse juntos en estas peligrosas aventuras. Gracias al canal Vagón del Miedo por esta increíble colaboración. Tenéis el enlace a su canal en la descripción del vídeo para que reviséis todo su contenido y le deis mucho apoyo. Si te han gustado las exploraciones en pareja, dale a like al vídeo y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te adentrarías junto a tu pareja a explorar un lugar abandonado y oscuro? Dicho todo esto, tampoco olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!